把这个。哎，叶大哥，你等等我呀！叶大哥，你真好！叶大哥，你做我的哥哥吧！哎呀，我不要师傅了。王友前辈，您久居暮云山，纵观天启城，我想问您一件事情，不知您是否知道？你是想问你同伴们如今的去处？是。当日我原本想为琅琊王，奈何心中咽不下这口气，便没有开口。后来想在路上打探，却发现我去抢亲这事儿没有传出半点，就好像没有发生过一般。你的几位朋友，洛青阳被影宗带走关了起来。不过，他是影宗宗主最得意的弟子，也是皇上钦点的未来护卫。等风头过去了，一宗主应当会把他放出来，只是或许会给他定下某些协议。百里东军则是被他父亲百里乘风带回了黔东城禁足，司空长风也一同被带去了。不过目前。司空长风已经离开了黔东城，正在四处磨砺。我以为您最多只知道他们在天启城中的结果，没想到您连他们之后的踪迹也了解得这么清楚。是树上鸟儿告诉我的。真的，我师傅能跟鸟儿说话？不对，不仅是鸟儿，山禽走兽。虫鱼花草，我师傅都能坐在那和他们说一下午呢。那是你师傅骗你呢？你师傅在骗你呢。我师傅从来不说假话，除了每次说比我买糖葫芦是骗人的以外，其他都是认真的。说我们在天气重重闹出这么大动静，都能被全然压下，那是不是文君的？也根本不知道这件事，不知道回京来过，更不知道。我甚至已经达到了锦衣皇府。我是说真的，我师傅真的能和鸟儿说话。安静点。啊，师傅，叶大哥又开始了。他为什么总是突然这么凶啊？因为他以后要做的事啊，可能会有通天之祸。他不想祸及身边之人，只能把人推远了。嗯，还是听不懂，叶大哥他到底要干什么呀？一念成魔呀！你也又开始了。嗯，我们还要多久才能走到啊？我都走累了。不出三日，应该就能到了。不过你累什么累呀、啊？没走几个时辰，你就睡一觉，我看啊，一点也不累。好吧，那就算我勉强不累好了。谢谢师傅背我。不是师傅，是叶少侠。嗯，叶大哥。哎，叶大哥，叶大哥，叶大哥，你对我真好。叶大哥，你对我太好了。嘿，嘿，起开。叶大哥，刀子嘴，豆腐心。为什么笑得这么开心？因为他无牵挂呀。嗯小姐，齐轩，齐轩是你吗？是我。齐轩，我听青儿说，百里东军此次去天启，因帮叶鼎之抢亲失败而下落不明，可有此事？小姐知晓的倒是很快，没错，几个年轻人
，想在王爷大婚之日抢走王妃，实在是有些不自量力。看来，小姐确实是动了情。放心吧，据我得到的消息，他已经回到了黔东城，被他的父亲百里成风关了禁闭。齐轩，多谢你。齐轩，你等我片刻。小姐，可以吗？小姐说的每一句话。对我而言，都是务必执行的命令，无需问，可以，或是不可以。齐轩，对不起你以为你做的足够隐蔽，但是你我相交这么多年，你瞒得了别人，瞒得过我吗？你要拦我？吴相师有令，让小姐禁足三年，静思己过。如果你们现在回去，我可以当做什么事都没有发生过。吴相师，齐轩，子玉姬，你效忠的到底是月氏？还是无相。小姐，请您回屋，静思己过。小姐，快走。继续，跟。我从未想过，有一日，你拔剑指向我。我亦从未想过，有一日，我会拔剑指向你。现在把剑放下，随我一同把小姐带回来。此事，便能当没发生过。雨季。你我自小一同长大，你知道的，我不可能做这种事情。雨季，放了小姐。把我抓给吴相师，所有的罪责由我承担。你觉得我会背叛你吗？小姐也是我的小姐，而你是我最好的兄弟
，小姐，该走了，再等下去就白白辜负了白发仙大人。小姐，小姐。仙大人，小姐，启轩，小姐，快走吧。你不与我们同去吗？不去了。可是，你帮了我，已经不能再留在天外天了。江湖之大。何处皆为家，小姐不必为我担忧，快走吧，齐轩，走吧。放走了小姐，前来向尊师领罚。你可知，你要领的是什么罚？我知。男爵传来消息，我们那边的据点出了点小问题，你去解决一下吧。子雨姬，领命。尊师，男爵那个据点，不是都打算放弃了吗？那边都是对手的埋伏，此后我们再派人过去，无异于自取灭亡啊！既然不能为我所用，就让他作为一位弃子去死吧。往右前辈，前辈，请。叶少侠，前辈，我去城里找下客栈便好了。叶少侠，难道两年都要住在这客栈之中？一片农田，是谁的？归我们山门所有。可否？叶少侠，请便。那我就在这个农田边
接露儿去了，何必这么麻烦？我欠别人太多，自己又什么也没拿回来，不想继续欠吃吧，你真不吃啊？那我吃了。你吃呗。嘿，嗯，哦，对了，我差点把这事给忘了。师傅说，他毕竟不能时时陪在叶少侠身边。铁烈能帮叶大哥修补心念，嘿嘿，他让我来教你。哦，嘿，可看清了，一招不落，这么厉害，难道叶大哥建筑很高？想看。把这些叶子往天上一丢，你能都打中这些飞叶吗？你可以试试。来啦糖葫芦啊！这是糖葫芦啊！嗯。哎，王妃又在发呆了。是啊。他也算咱们王府最得宠的人了，可是每天冷着张脸，没有一丝活人气儿。太医，请稍待。有劳。王妃，太医来了，让他进来吧。准备麦枕和帕子。是。我与王妃把脉。其实哪有什么，最多是染些风寒罢了。王妃这几日。可是经常呕吐，食欲不振。是。可是有何不妥？啊，王妃脉象如珠般圆滑，有力而回旋，快速而不滞，是喜脉。恭喜王妃！恭喜王妃！恭喜王妃！王妃这几日可要事时注意身子。王妃，不可！你说，上苍为何如此待我？王妃，有喜脉，当是喜事啊。
，叶少侠心魔难除，不如放弃这魔仙剑。红友前辈，难道我的心魔是因这魔仙剑而起的吗？徒儿，我不让你看，是因为这是至死才能挥出的一剑。这绝世的强大，只是为了不留余地的最后一瞬。叶少侠，王友前辈，这次又多谢您了。您安心，求死一剑，我是不会用的，因为这一剑，只有到了真正用上的那一刻。既有生路，何复死路？何为生路？放。不。王友前辈，早些休息吧。谁？好久不见了，叶鼎之。你又跟来了，你还来做什么？当然是来嘲笑你啊，嘲笑你自不量力。不过也来祝贺你。去了一趟天启，还能活着回来。只是没想到啊，失败了一次，就跑到这种地方龟缩起来，真是废物！哎，你还在无谓的坚持些什么呢？那老东西既然会劝你放下，那说到底，他就算不是锦域王的人。也是向着天启皇城的，而我，不但不会劝你放下，还会帮你拿到你想要的东西。我想要的东西，我自己拿就是。你还是走吧，我们终归不是一路人。那谁和你是一路人？在最西边的地方，有一个曾与我同路的人。可惜，我连累了他。你也不知道云哥现在怎么样，还是希望小师兄能护住他吧。
师傅留下的小姐，等了几日，终于等到这琴声奏响了。是啊，就是有些难听。看来，他也发现你悄悄留下的琴谱了。师傅已经死了，你们已是自由身，不必再称我为少主。主人对我们四人有救命之恩，我们发过誓，此生侍奉主人与少主。少主一直未曾召唤我们，我们也不敢轻易出现，只好悄悄跟随。虽然我们四人武功不济，但只要少主有需要，我们四人必然赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，在所不辞。罢了，起来吧。我找你们，确实是有一事相求。少主，请说。嗯。我担心一个人，你们能不能暗中潜入天启，帮我打听打听，他过得好不好？经了这一遭，我们欠天外天的养育恩情，也算是还清了。王爷去了银都，人不在家，没想到出了这么大的事儿。王爷，现在只有您能帮老奴啊！边总别说，现在情况如何了？我家王爷娶的王妃武艺太高，我们也进不去，就不知道里面的情况啊。早就劝过皇兄的。
嫂嫂，小心！谁是你的嫂嫂？你如何不躲了？李先生最厉害的弟子，难道躲不过我这一掌？若是若风挨下这一掌，嫂嫂会更开心一点吗？况且现在。你来这里，就是为了讨打的吗？听闻嫂嫂有了身孕，特地来探望嫂嫂。有身孕的又不止我一个，狼牙王却特来看望我，是怕我一时想不开，一气之下杀了肚子里的这个孩子吧。嫂嫂，成婚是一回事，有了孩子。又是另一回事。嫂嫂心中始终耿耿，若风实在不敢怠慢。你可以走了，我伊文君没你想的那么决绝，也没有你想的那么软弱。那这个孩子，嫂嫂会生下来的吧？至少我不会主动毁掉他。不过，如果老天有意带走他，我也不希望有人拦着。你可以滚了。若风，多谢嫂嫂。他倒是有个好弟弟。抱歉啊。进。二小姐，有急报。吴相使传了消息过来。宇<笑>文君怀孕了，<笑>好一个心上人呐、啊！你这般关心他，他就和他心爱的夫君孕育子嗣，背翻红浪了。<笑>好笑，好笑。师傅这琴谱果真不一般，将武功藏于琴音之中，不愧是师傅。大风西去，云飞扬，微家四海西归故乡。只是初看琴谱几日，便引了然在胸。我百里东君为何如此优秀啊？真是不要脸！若是能逗瑶儿一笑，我要这脸又有何用啊？你怎么来了？我是来想我了，是来教你一门功法。这琴谱是你留下的，没错。但是，我现在有点后悔。为什么？我出入洛川客栈那一日，客栈本是爆满，只余一间空房。但今日，我从客栈出来时，客栈却已空无一人。你猜是为什么？客栈死人了？不。
，是你的琴，太难听了，把大家都难听跑了。客栈老板本来想告到官府，可带人一去，只见那边重兵把守，那些兵士们，一个个也都难以忍受的模样，所以就只能作罢了。真就这么难听？果然是天下四秦之一的九霄琴啊！九霄风起惊雷现，长龙卧春千年眠。西楚如仙，纵横江湖，一情一剑，一袭白衣，引得不知多少绝世女子为之倾心。我虽没见过，却也十分神往。我师父当年真这么风流？天启城三十二月房，六十四名绝色月姬，有四十个爱他爱的要死。你说风光不风光？原来你们女子，都喜欢这样的。一把琴。琴中藏剑，琴深起，长剑出。有什么样的女子，才能不为这样的公子倾心呢？好，为了你这句话，这琴我学定了。哪句啊？让女子都为你倾心？那倒不用，有你为我倾心就够了。不过，不过什么？少年闭目乱弹琴，也是很风流的。轻一些。北离皇城中的趣事，不知道叶公子有没有兴趣听听呢？不感兴趣。你听都没听呢，就说不感兴趣？哎，狼心似铁，不过短短数日就忘了旧日所爱吗？我原本以为你感兴趣的很呢。你到底想说什么？与其说是一件趣事，倒不如说是一件喜事。你们北离真是有福啊！皇帝生皇子，皇子生皇孙，世世代代，国祚绵长。什么意思？意思就是，你心心念念的那位影宗宗主之女，景玉王新晋的侧妃，易文君，怀孕了。我知道了，你是封你自己在这儿情深不悔，可他却长夜难耐，跟他真正的夫君被翻红浪，郁郁子嗣。闭嘴！我就不。他身为人父还勾引男人，你明知道他身为人父还对他念念不忘，你们就是一对奸夫淫妇。路。